ഹായ് മക്കൾസ് എടാ നമ്മളെ യൂണിറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടായ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കുന്നത് സോ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ നമുക്കറിയാം ബേ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്കെയിൽ ഉണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്കെയിൽ നിങ്ങളെ കൈമലുണ്ടാവും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടാൾക്കാർ നമ്മുടെ ലാബിൽ അതായത് സ്കൂളിൽ ലാബിൽ വെർണിയർ ക്യാലിപ്പറും സ്ക്രൂഗേജും ചെയ്യാത്ത ഒരാളും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ലാബിൽ ചെയ്ത വെർണിയർ ക്യാലിപ്പർ ഇതാണ് നമ്മുടെ വെർണിയർ ക്യാലിപ്പർ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ഇതാണ് നമ്മുടെ വെർണിയർ ക്യാലിപ്പർ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അടുത്ത ആളാണ് എന്ത് സ്ക്രൂ ഗേജ് നോക്കിക്കേ ഇതാണ് സ്ക്രൂ ഗേജ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ വെർണിയർ ക്യാലിപ്പറും സ്ക്രൂ ഗേജുമാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് സോ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ഐഡിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ റീഡിങ് എടുക്കും എന്താണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള പ്രോബ്ലങ്ങൾ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം അതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ ഏതിലേക്ക് വരികയാണ് വെർണിയർ ക്യാലിപ്പറിലേക്ക് വരികയാണ് മക്കളെല്ലാവരും നോക്കിക്കേ ഇതാണ് വെർണിയർ ക്യാലിപ്പർ ഈ വെർണിയർ ക്യാലിപ്പറിൻ്റെ ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ഈ ഒരു സാധനം ഇതിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടേക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കും എന്ത് ചെയ്യും മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ വെർണിയർ ക്യാലിപ്പർ അങ്ങോട്ടേക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കും എന്ത് ചെയ്യും മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഈ വെർണിയർ ക്യാലിപ്പർ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ രണ്ട് സ്കെയിലുകളുണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ ഇതാ നോക്കിക്കുക ഈ റീഡിംഗ് ഉള്ള ഈ സ്കെയിലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് മെയിൻ സ്കെയിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ബോക്സിൽ ഒരു സാധനം കണ്ടു നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ബോക്സിൽ ഈ ബോക്സിൽ കാണുന്ന സ്കെയിലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് വെർണിയർ സ്കെയിൽ സോ നമുക്കൊരു സാധനത്തിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കണം എന്താ ചെയ്യുക ഇതിങ്ങനെ ബാക്കോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യും എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റിലേക്ക് കടക്കുക സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ അറിയോ നമ്മളെ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു കുപ്പിയുണ്ട് ആ കുപ്പിൻ്റെ മൂടി എടുത്തിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് സോ ആ കുപ്പി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യും ഈ ഒരു കുപ്പിൻ്റെ മൂടി ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എങ്ങനെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ മക്കളെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഈ ഒരു റീഡിങ്ങിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും രണ്ട് സ്കെയിലുകളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് മെയിൻ സ്കെയിലും ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ സ്കെയിൽ ഇതാണ് വെർണിയർ സ്കെയിൽ സോ ഈ വെർണിയർ സ്കെയിൽ ഇതിൻ്റെ എവിടെയാണ് കോയിൻ സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന പോയിന്റ് നോക്കുക എവിടെയാണോ കോയിൻ സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ബാക്കി മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുക സോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഇവിടെ ലൈൻ മെഷർ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എവിടെയാണ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര ലൈനിലാണ് നമ്മുടെ വെർണിയർ സ്കെയിൽ നിൽക്കുന്നത് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ക്ലിയർലി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റിയ ഏകദേശം വൺ ടു ത്രീ എന്നുള്ള മൂന്ന് ലൈനിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് ലൈന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് വാല്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വെർണിയർ ക്യാലിപ്പറിലെ വെർണിയർ സ്കെയിൽ ഇതാണ് വെർണിയർ സ്കെയിൽ ഈ വെർണിയർ സ്കെയിൽ റീഡിങ് നോക്കും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വെർണിയർ സ്കെയിൽ റീഡിങ്ങിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈൻ അതുമായിട്ട് കോയൻസൈഡ് ചെയ്യണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും മുകളിലത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈനുമായിട്ട് കോയൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലൈന് ഏത് ഏത് ലൈനുമായിട്ടാണോ കോയൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ നമ്പർ എന്ത് ചെയ്യുക നോട്ട് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ലൈനാണ് കോയൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വൺ എടുക്കുക സെക്കൻഡ് ലൈനാണ് കോയൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ടു എടുക്കുക തേർഡ് ലൈനാണ് കോയൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ത്രീ എടുക്കുക നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിലിപ്പം ഏകദേശം സെക്കൻഡ് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് ലൈൻ ഏകദേശം മാച്ച് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ നയൻത്ത് ലൈനാണ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് മാച്ച് വരുന്നത് സോ ആ പെർഫെക്റ്റ് മാച്ച് വരുന്ന ലൈനെ നോക്കുക ആ ലൈൻ ഇൻറ്റു ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ കിടക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിനി പറയാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ലീസ്റ്റ് കൗണ്ടാണ് സോ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ടോപ്പിക്കാണ് അതായത് നമ്മുടെ
ആ കോയിൻ സൈഡ് ചെയ്യുന്ന ലൈനിൻ്റെ എണ്ണം നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ ലൈൻ ഇട്ട് കോയിൻ സൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ മൂന്നാമത്തെ ലൈൻ കോയിൻ സൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വെർണിയർ സ്കെയിൽ റീഡിങ് ത്രീ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം സപ്പോസ് ഇതിൽ അഞ്ചാമത്തെ ലൈനാണ് ഇതുമായിട്ട് കറക്റ്റ് കോയിൻ സൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതെന്ത് ചെയ്യണം അഞ്ചാമത്തെ ലൈനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ആറാമത്തതാണെങ്കിൽ ആറാമത്തെ ലൈനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം സോ ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട പോയിന്റ് ഫസ്റ്റ് മെയിൻ സ്കെയിൽ റീഡിങ് എടുക്കണം മെയിൻ സ്കെയിൽ റീഡിങ് എടുക്കുന്ന രീതി മനസ്സിലായോ വെർണിയർ സ്കെയിലിൻ്റെ സീറോ ഏത് മെയിൻ സ്കെയിൽ റീഡിങ്ങിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നിലാന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഏത് ലൈനാണ് കോയിൻ സൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് റീഡിങ്ങുമാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൻ സ്കെയിലിൻ്റെ റീഡിങ് എടുക്കേണ്ട രീതി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വെർണിയർ സ്കെയിൽ ഈ മെയിൻ സ്കെയിൽ റീഡിങ്ങിൻ്റെ എവിടെയാണോ ഫസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ വെർണിയർ സ്കെയിലിൻ്റെ സീറോ മെയിൻ സ്കെയിൽ റീഡിങ്ങിൻ്റെ ഏത് ലൈനിൻ്റെ ഇടയിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ലൈനിലാണോ ടച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ സ്കെയിൽ റീഡിങ് അതിനുശേഷം വെർണിയർ സ്കെയിൽ റീഡിങ് നോക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെർണിയർ സ്കെയിൽ റീഡിങ് നോക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏത് ലൈനാണോ നമ്മളെ മെയിൻ സ്കെയിൽ റീഡിങ്ങുമായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന നോക്കുക മെയിൻ സ്കെയിൽ റീഡിങ്ങുമായിട്ട് കോയിൻ സൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക ആ കോയിൻ സൈഡ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ എന്ത് ചെയ്യുക എടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ റീഡിങ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഓക്കെ വെർണിയർ കാലിപ്പറിനെ പറ്റി ഏകദേശം ഒരു ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും സോ വെർണിയർ കാലിപ്പറിന് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സോ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റിലേക്ക് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യാം right so in a vernier calipers one main scale division is x centimeter and n divisions of the vernier scale coincide with n minus 1 divisions of the main scale the least count in centimeter of the caliper and na choichirikkene so first ningal manasilaakki vekkanam least count inde equation endha least count is equal to one main scale division minus one vernier scale division aanu question parayunnundu oru main scale division ennu parnal x centimeter aanu question parannundu അതേപോലെ തന്നെ എൻ വെർണിയർ സ്കെയിൽ ഡിവിഷൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ മൈനസ് വൺ മെയിൻ സ്കെയിൽ ഡിവിഷൻ എന്ന് ക്വസ്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് സോ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഡാറ്റ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ ബി എസ് ഡി എന്ന് പറയാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ എം എസ് ഡി എന്ന് എഴുതി കൂടെ ഈ റിലേഷൻ എടുത്ത് ലീസ്റ്റ് കൗണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ വൺ എം എസ് ഡി മൈനസ് ബി എസ് ഡിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് എന്ത് കൊടുക്കുക എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ ഇൻറ്റു എം എസ് ഡി കൊടുക്കുക ഇയർ എം എസ് ഡി കോമൺ ആക്കി എടുത്താൽ വൺ മൈനസ് എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ ഇൻറ്റു എം എസ് ഡി വർ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ മൈനസ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് എൻ ഉണ്ടാവും ആ മൈനസും മൈനസും പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ഇൻറ്റു എം എസ് ഡി അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ വൺ ബൈ എൻ എം എസ് ഡി ക്വസ്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു എം എസ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ സോ ആ വാല്യൂ ഇവിടെ കൊടുത്താൽ എക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ സോ ദ ആൻസർ വിൽ ബി എക്സ് ബൈ എൻ സെൻറ്റിമ